Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan dan firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Titus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mendengar ajaran sehat, kita mungkin bertanya, adakah ajaran yang sakit? Tentu ada. Di zaman Titus, jemaat Kristen menghadapi ajaran sesat yang membuat jiwa dan kehidupan mereka tidak sehat, bahkan sakit. Ajaran sesat itu sempat membuat banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus kembali ke agama lama dan meninggalkan Yesus mereka murtad sebab ajaran mereka menekankan untuk memuji dan memuliakan mereka sendiri dan memuliakan manusia yang membuat pengikut-pengikutnya merasa senang dan terbuai bukan lagi memuji Tuhan sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Paulus menasehati dan mengatakan supaya mereka ditegur dengan keras agar mereka meninggalkan ajaran yang tidak sehat itu dan mereka kembali ke ajaran yang sehat dan benar yakni ajaran yang memuliakan Tuhan di mana ajaran itu selalu berpusat kepada Allah sendiri tentang Allah yang maha kuasa Allah yang penuh kasih yang setia dan adil orang percaya saat ini juga kita harus memberitakan dan menyampaikan berita dan ajaran yang sehat tentang Yesus di mana keselamatan manusia hanya karena anugerah dari Allah sendiri dan kita harus mampu mengalahkan ajaran yang sesat pada saat ini di Hamwah Kadongan Maceta Kasto di Dr. Puksa Darion Asa Taraduti Poda Doho Pengajar Yon Nasitong Olan Alani Asini Rohani Debatado Uban nama dua kita, dada Allah ni pabahenan manang pati nabi nah ini jolma, di batama tak puji, aibanda do haroruan ni haluan, doho pasu pasu, atok tahat tahun jalan tapa botoh mapuda nasi tongi nasi hat tuhat ta Yesus, amin. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas, amin.